நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ராஜ் செய்திகள் தொலைக்காட்சி வழங்கும் மக்கள் மடி நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் நேர்கள் இன்றைய மக்கள் மடி நிகழ்ச்சியில் நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய விவாதத்தின் தலைப்பு நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமின்றி எதிர்கட்சிகள் தரப்பில் கோபால கிருஷ்ண காந்தி அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதை குறித்து நாம் விரிவாக இன்று விவாதிக்க இருக்கிறோம் ஒரு சில வரிகள் உங்களுக்காக துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளருக்கு பிஜேபி சார்பில் வெங்கையா நாயுடு அறிவிப்பு எதிர்கட்சிகளின் தரப்பில் கோபால கிருஷ்ண காந்தி போட்டி மாநிலங்களவையில் பலத்தை நிரூபிக்கும் முயற்சியில் பாஜக யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு ஆளும் கட்சிக்கா எதிர்கட்சிகளுக்கா நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் இந்த விவாதத்தில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் அனைத்து இந்திய முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிறுவன தலைவரும் மற்றும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி கட்சியுமான திரு சதக்துல்லா அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவரை அரங்கத்தில் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் குறிப்பாக அந்த நிகழ்வு பிஜேபி சுற்றி அமைந்தால் கேள்வி திரு செல்வ பெருந்தகி உங்கள்கிட்ட இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பிக்கலாம் விருப்பப்படுவேன் ராம்நாத் கோவிந்தும் வெங்கையா நாயுடுவும் தேர்வு செய்யப்பட்டால் வட மாநிலங்களுக்கும் தென் மாநிலங்களுக்கும் இடையே பாலமாக இருந்து செயல்படுவார்கள் என்று தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் ஒன்று ஏன் பொது வேட்பாளராக கோபால கிருஷ்ண காந்தியை ஏற்றுக்கொள்வதில் பிஜேபிக்கு சிக்கல் உங்களுடைய முதல் பதிப்பு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்னது வந்து அவருடைய சொந்த கருத்தாக இருக்கலாம் பட்டு நாட்டு மக்கள் இதை எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வார்கள்னு தெரியாது ஒன்று இப்பவும் அவர் பாலமாக இல்லை இப்போ அமைச்சராக மத்திய அமைச்சராக இருக்கார் எல்லா உச்சபட்ச பதவியில் அவர் இருக்கார் பெரிய பெரிய துறையெல்லாம் கையில் வச்சுட்ருக்காரு இன்றைக்கும் வந்து மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சி தான் நடந்துட்டுருக்குது மக்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் தான் இவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இவங்க முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா காவியமயமாக்குதல் ஏற்கனவே வந்து ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து வந்தவரை தான் ஒரு தலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராம்நாத் கோவிந்தை நிறுத்தியிருக்காங்க பட் இவரும் வந்து அதிலிருந்து வந்தவர் தான் ரெண்டு பேருமே வந்து குட்டையில் விடுற மாட்டம் மாதிரி காவியிலிருந்து வந்தவங்க தான் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய பிராட்டப் தான் இவங்க அப்போ கட்சி ஆட்சி அது மட்டுமின்றி அதிகாரம் இவைகள் அனைத்திலும் வந்து காவிமயமாக்குதல் நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்துறீங்க கண்டிப்பாக அதை காவிமயமாக்குதல் தான் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தமிழக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நன்றி கடன் செலுத்துதல் அப்படின்னுட்டு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற துறை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நாம் நிறுத்திக்கிறவர் வந்து காந்திக்கு மட்டும் பேரம் இல்லை இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தா எந்த பதவியும் காணாத சுகம் காணா சுமை தாங்கியா இருந்து இந்த நாட்டு மக்களுக்காக தன்னுயிரை நீத்த மகாத்மா காந்தியடிகளுக்கு மட்டும் பேரன் இல்லை இந்த துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ராஜாஜிக்கும் பேரன் தமிழர்களுக்கும் அதில் பற்றுண்டு ஆக இங்க இருக்கின்ற தமிழக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்முடைய துணை ஜனாதிபதி காங்கிரஸ் சார்பாக நிறுத்தப்பட்டவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இதுதான் மகாத்மா காந்திக்கும் ராஜகோபாலச்சாரிக்கும் நன்றி கடன் செலுத்துவதாக அமையும் இதில் கட்சி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது மொழி கிடையாது ஒரு பக்கம் மகாத்மா காந்தி இன்னொரு பக்கம் ராஜகோபாலாச்சாரி ரெண்டு பேரும் நினச்சிட்டு இவங்க வாக்களிக்கணும் இதுதான் நாட்டு மக்களுக்கு செய்கிற மிக மிக நன்றி கடனாக இருக்கும் ஆக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நோக்கம் என்னன்னா எதுக்கு தொடர்ந்து ஆர்எஸ்எஸ்ல இருக்கிற கேண்டிடேட்டே இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு வராங்க வேற கேண்டிடேட்டே கிடையாதா அதை என்ன உண்மை நாட்டு மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா பிஜேபி என்றாலே ஆர் எஸ் எஸ் பின்புலம் கொண்டதான நேரடியா வர்றது கிடையாது ஆர் எஸ் நேரடியா ஆட்சி அமைக்க அது வந்து ஒரு மூவ்மெண்டா பின் பின்புலமா இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் இதைதான் சொல்றாங்க ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் ஆட்சிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சின்றாங்க ஏன் ஆர் எஸ் எஸ் முன்னு கொண்டு வர மாட்டேன்றாங்க முன்னாடி நிறுத்த சொல்லுங்களேன் பிஜேபி பின்னுக்கு போக சொல்லுங்களேன் ஆர் எஸ் எஸ் அரசியல் இயக்கமா பதிவு பண்ண சொல்லுங்க ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பேனர் ஏன் நிற்க முடியாது அவர்கள் மேல இன்னும் அழியாத பழிகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் ஓராண்டு இரண்டு ஆண்டு இல்ல பல ஆண்டுகளாக இருக்கு ஆகையால் அதை பின்னாடி வச்சுட்டு முன்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சி இயக்குவதெல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் இல்லாம பாஜக கிடையாது பாஜக இல்லாம ஆர் எஸ் எஸ் கிடையாது முதல் பதிவு நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட முதல் பதிவுக்கு நன்றி நேர்கள் அடுத்தபடியாக நம்முடன் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்திய முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிறுவன தலைவரும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி கட்சியுமான மரியாதைக்குரிய திரு சதக் அப்துல்லா அவர்கிட்ட பேச போகிறோம் சார் எடுத்த உடனே திரு செல்வ பிறந்தகி அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார் இது பரவலாக மக்கள் பேசப்படக்கூடிய
சகோதரர்கள் முதல்ல வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இது ரெண்டும் தனித்தனி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஆர்எஸ்எஸ் முன்னாடி நிற்பாட்டி பிஜேபி பின்னாடி நிற்கலாமான்னு கேட்டாங்க வெங்கையா நாயுடு ஜியை துணை பிரதமரா பிரதமர் வேட்பாளரா ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஜனாதிபதி வேட்பாளரா அறிவிச்சிருக்கும் போது அவங்க அவர் ஆர்எஸ்எஸ் காரு அப்படின்னு சொல்ல பார்வை பார்க்குறதே முதல் தவறானது இல்லை அவங்க எல்லாம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலத்திலிருந்து தான் வந்து துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு வந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோட மந்திரி சபையில் முக்கியமான அமைச்சர் நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோட தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா எல்லாத்துக்கும் வருவது ஒரு பின்புலம் இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே யாருமே பாரதிய ஜனதா தலைவர்கள் யாரும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவங்க மறுக்கிறது இல்லை அதே நேரத்தில் ஆர்எஸ்எஸில் இருந்து வந்ததுனால மட்டும் அவங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லாமல் போயிடாது இன்றைக்கி வெங்கையா நாயுடுஜி ஒரு பேட்டி கொடுக்கும் போது அந்த பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய தாயை சிறு வயசில் இழந்தவனா தாயாக என்னுடைய கட்சியை நினச்சேன் அந்த தாய் எனக்கு கொடுத்துருக்க பெரிய மரியாதை இந்த பொறுப்பு ஒரு சாமானியமான குடும்பத்திலேருந்து நான் வந்தவன் பாரதிய ஜனதா இல்லை இல்லை திரு சதக் அப்துல்லா சார் அவங்க வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து அரசியலில் வந்து தொன்று தொட்டு வந்த ஒரு இருந்தாலும் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு முத்துரை அவர்கள் மீது இருக்கிறது அந்த காரணத்திற்காகவே அவர்கள் இது போன்ற பதவிகளுக்கு பணியமர்த்தப்படும் என்னை போல உள்ளவங்க அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பின்னணியிலேயே பாரதிய ஜனதாவை பார்க்கறது இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற அந்த கட்சி எல்லாரையும் இணைச்சு செயல்படக்கூடிய மனநிலைக்கும் சூழ்நிலைக்கும் அவங்க வந்து வாக்கு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே அவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் இல்லை நிச்சயமாக அப்படி பார்க்க போனாக்க இஸ்லாமியர்களை வாக்கு வங்கிக்காக பயன்படுத்துறது காங்கிரஸ் தான் நான் என்ன மாதிரி முஸ்லீம்கள் குற்றம் சாட்ட முடியும் ஏறத்தாழ சுதந்திர இந்தியாவில் அறுபத்தி ஏழு வருடம் காங்கிரஸ் இல்லை காங்கிரஸ் ஆட்சி அறுபத்தி ஏழு வருடம் சுதந்திர இந்தியாவில் ஆனால் அந்த ஆட்சி முடிந்து இந்த ஆட்சி தொடங்கும் இந்த கடைசி நேரம் வரைக்கும் கூட நலிவுற்ற இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு பின்புலமாக நாங்கள் இருப்போங்கிறது தான் காங்கிரஸோட வாக்குறுதியாக கிடைச்சி வரைக்கும் இருந்தது ஆக வந்து ஒரு சமுதாய பார்வையில் தேசிய அரசியலை பார்க்குறதுங்கிறதே தவறான கருத்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி பாரதிய ஜனதாவில் எல்லாமே காவி மயமாகுதுன்னா காங்கிரஸில் பிஜேபி மயமாக எதுவும் பண்ண முடியாது பாரதிய ஜனதாவில் பாரதிய ஜ ஜனதாவுடைய மயமாக தான் எல்லாமே இருக்கும் காவி மயமாகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெற்ற கு பெரிய குற்றச்சாட்டாக ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க சரியாக இருக்காங்களா சரியான வேட்பாளர் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்களா வெங்கையா நாயுடுஜி துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்வு செஞ்சுருக்கிறதுங்கிறது நாட்டில் பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன மாதிரி தெற்குக்கும் வழக்குக்கும் ஒரு பாடம் பாலமாக நிச்சயமாக அவர் இருப்பார் தேசிய அரசியலில் அவருக்குன்னு ஒன்று தனி பார்வை இருக்குது தமிழகத்தோட நீண்ட நெடிய தொடர்பு உள்ள ஒரு பெருந்தலைவர் அதனால் அவருடைய துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளருங்கிற அவருடைய அந்த அறிவிப்பு வந்து தமிழகத்துக்கு நிச்சயமாக பல நன்மைகளை நிச்சயமாக கொண்டு வரும் இப்போது நீங்கள் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் அதில் முரண்படுகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இருந்து இயக்கக்கூடிய கட்சியாக செயல்படக்கூடிய பிஜேபி என்றைக்கு ஆட்சி கட்டிலில் ஏறியதோ அன்றையிலிருந்து சிறுபான்மையினர்களுடைய மத தளங்களின் மீது அதிகமாக தாக்குதல் நடத்தப்படுகிற என்று செய்திகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன வன்மையாக அதை மறுக்கிற ஒரு 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 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கூட்டணியில் அங்கம் வைக்கிற கட்சியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இஸ்லாமியனாகவும் அதை வன்மையாக மறுக்கிறார் மாட்டுக்கு இல்லை மாட்டிறைச்சிக்கு அதிகமாக தாக்கப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்களும் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எங்கே சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு விதமான மத சாயம் போசுற அரசியல் இந்த மாட்டிறைச்சி சம்பந்தமான விஷயமே மாடு விற்பனைக்கான ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை கொண்டு வந்ததுதான் அதுவும் கூட கொண்டு வரும் போதே மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்போம் தேவைப்பட்டால் அதில் மாற்றிக்குவாங்க அந்த பெருந்தன்மையோடு இன்றைக்கி அந்த விஷயம் மாற்றப்பட்டிருக்கு சமுதாய மக்களோட எங்கள் சமுதாய மக்களோட உணர்ச்சிகளை தூண்டி விட்டு மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றதுக்கு மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது என்னமோ முஸ்லீம்ங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வையை கொண்டு வரதே முதல் தவறானது எல்லோரும் இன்றைக்கி எண்பது பேர் மாட்டுக்கறி தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் சாப்பிட்றாங்க மாட்டுக்கறின்னு நினச்சி சாப்பிட்ற இடத்துல கூட மாட்டுக்கறி அவங்கள அறியாமல் வந்துடுது அதனால் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உணவு உணவு விஷயத்தில் பிஜேபி கையை வச்சுச்சு சிறுபான்மைக்கு அது என்ன கேள்வி கேட்க வந்தனா மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்றதுக்கு நான் சொல்ல வரல மாட்டு இறைச்சியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுகிற நாடுகளில் முதன்மையான நாடு இந்தியா இப்போ அதனுடைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வணிக ரீதியிலான லாபங்கள் இன்றைக்கு சரிவடைந்திருக்கிறது ஒன்று அடுத்து இரண்டாவது மாட்டை விற்கக்கூடிய சந்தைகளில் மத்திய அரசு ஒரு நெருக்கம் காட்டுகிறது 
அதற்குண்டான வழிவகைகளை திறந்து வைப்பதில்லை அந்த நிலையில மாறிடுச்சு மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அந்த நிலையில மாறிடுச்சு மேலும் எந்த ஒரு ஒரு சீர்திருத்தமான சிந்தனைகள் வந்து அதை செயல்படுத்தும் போதும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்க செய்யும் பின்னாடி அதை சரியான ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் இந்த விஷயமும் அப்படிதான் சரி ஏன் நீங்கள் கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை பொது வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை முதல் காரணம் வந்து ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேசிய ஜனநாயக கூட்டில் பாரதிய ஜனதாவில் ஒரு குழு அமைச்சு காங்கிரஸ் தலைமையோட மற்ற எதிர்கட்சிகளோட போய் பேசினாங்க அறிவு சேர்ந்த அறிவிப்போம் சொல்லிட்டு பிஜேபி தனிச்சியாக தான் அறிவிச்சாங்க இல்லை இல்லை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் போய் சேர்ந்து அவங்கள்ட்ட அவங்களுடைய ஆலோசனையை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்க என்ன பேசினாங்க இவங்க என்ன பேசுங்கிறது அப்புறம் இந்த துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளரை முதல்ல அறிவித்தது வந்து காங்கிரஸ் அவங்க வந்து இது மாதிரி நாங்கள் வந்து காந்தியோட பேரனா ராஜாஜியோட பேரனா அறிவிக்க இருக்கிறோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு வந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோ பாரதிய ஜனதாட்டியோ அவங்க எந்த விதமான தொடர்பு வச்சுக்கலை கலந்துக்கலை கேட்கல ஒன்று ரெண்டாவது வாரிசு அரசியலில் உடன்பாடு இல்லாத கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய காந்தியோட பேரன் ஒரு பல மாநிலங்களில் பிஜேபியினுடைய அமைச்சர்களுடைய மகள் மகன்கள் முக்கியமான முக்கியமான பதவிகளில் காமராஜரையும் ராஜாஜியும் காமிச்சு ஓட்டு போ ஓட்டு கேட்கறதுங்கிறது ஒரு சரியான விஷயம்லாம் இல்ல அப்ப இன்றைக்கு துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியா இருக்கா இன்னைக்கு பவர்ஃபுல்லாக துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி அதுவும் மரியாதைக்கு கோரத்துக்கு உரிய பதவி மரியாதைக்கு நான் கேட்கறது அதிகாரமிக்க ஒரு பதவி அதிகாரமிக்க பதவி தான் அது அதிகாரம் இல்லாத பதவி எப்படி சொல்ல முடியும் துணை ஜனாதிபதி பிஜேபி அதை கையில் எடுக்கிறதா நிச்சயம் அப்படி இல்லை அது அதுக்காக வந்து இப்போ இப்போ இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்வுல வந்து அவங்க ஒரு தலித்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அவர் ஒரு தலி தலைவர் நியாயப்படி இவங்க வந்து இப்போ சொல்றாங்களே காந்தியோட பேரனா இவங்களையே ஆதரிக்கலன்னு ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு அந்த ச அந்த 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 ஒரு ப ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் போது ஏன் காங்கிரஸ் ஆதரிக்கலை அவங்க அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க மீராகுமார் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பலிகடை வாக்குறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து நிப்பாட்டி பலிகடாங்க இப்போ கோபாலகிருஷ்ண காந்தி என்பது வாரிசு அரசியலாக வந்து நிச்சயமா நிச்சயமா மறுத்துருக்கிறீங்க நிச்சயமா வேற காரணம் இல்லை அதுதான் காரணம் வேறு எந்த விதமான காரணம் இல்லை அது ஓ காந்தியோட பேரன் ராஜாஜியோட பேரனுங்கிறது மட்டுமே குடியரசு தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தகுதின்னு காங்கிரஸ் நினைக்கலாம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோ பாரதிய ஜனதாவோ அப்படி நினைக்கலாம் அதை தாண்டி தகுதி உள்ளவர்களுக்கு அந்த பதவிக்கு வரணுங்கிற அடிப்படையில் வெங்கையா நாயுடு ஜிக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து மேனகா காந்திக்கோ வருண் காந்திக்கோ உங்கள் கட்சியில் இடம் கொடுத்துருக்க கூடாது கண்டிப்பாக அவங்களை வெளியேற்றிருக்கும் ஏனென்றால் இந்திரா காந்தியினுடைய வலிமை பாரதிய ஜனதா பார்க்கறது இல்லை மத சார்பு மத சார்பான பார்வையில் ஆட்சிங்கிற விஷயத்தில் இருந்து பாரதிய ஜனதாவும் தேசிய ஜனதா கூட விலகி நிற்குது அரசியல்ல வந்து தேசிய அரசியல்ல வந்து எந்த நிலையிலையும் மத சாயம் பூசிடக்கூடாதுங்கிறது தெளிவா இருக்காங்க அதுதான் சரி நம்மளுடைய முதல் கருத்தை வந்து வாரிசு அரசியல் காரணமாக கோபாலகிருஷ்ணன் காந்தி அவர்களை நாங்கள் தேர்வு செய்யவில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எங்களை கலந்துக்கவும் இல்லை ஓ அந்த அந்த ஒரு காரணத்தை நிச்சயமா நிச்சயமா நாங்கள் முதல் முறை தே ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான மூணு த மூணு பேரை குழுவை நியமித்து போய் அவங்கள எல்லா எதிர்கட்சித் தலைவரும் சோனியா காந்திஜி உள்பட எல்லா எதிர்கட்சித் தலைவரும் பார்த்தாங்க ஆனால் இவங்க அறிவிப்பு வந்து யாரையும் கலந்துக்கிட்டு நடக்கல் நிச்சயமா நான் வந்து திருப்பி திரு செல்வப்பருந்தை கேசி ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க அது உங்களுடைய ஏற்புடைய கருத்தாக இருக்குன்னு பாருங்கள் வாரிசு அரசியல் காரணத்திற்காகவும் எங்களை கலந்தாலோசிக்கவில்லை அந்த காரணத்திற்காகவும் நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியின் சார்பாக கூட்டணி சார்பாக வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கிறோம் சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் வரவேற்கிறீங்களா இல்லை அவங்க முழுக்க முழுக்க உண்மைக்கு புறம்பாக சொல்கிறாங்க அது தவறு அது ஏற்கனவே இவங்க தான் வந்து எங்களுடைய கட்சி தலைவர் அன்னை சோனியா காந்தியை சந்தித்து ஒரு பொது வேட்பாளர் யார் வேட்பாளர்னு கேட்குறாங்க பொது வேட்பாளர் நீங்கள் வேட்பாளர் நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணலை நாங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனைக்கு வரோம் அதுக்கு பிறகு அறிவிப்புன்னு சொல்லிட்டு தான் போனாங்க யார் இதே வெங்கையா நாயுடு ராஜ்நாத் சிங் அருண்ஜேட்லி எல்லாம் அதற்கு பிறகு யாரையும் கலந்து கொள்ளாமல் எங்களையும் சரி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்குலேயும் சரி கூட்டணி கட்சியை சார்ந்தவர்களை இவங்களே தன்னிச்சையாக அறிவிக்கிறாங்க நாங்கள் எங்களுடைய வேட்பாளர் இருவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுலேயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி பார்வை இருக்குது பார்த்துருக்கவே வேண்டாம் எதுக்கு பார்த்து வந்து பார்க்கணும் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு ஒரு இந்தியா முழுவதும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக கட்சி இது எதிர்கட்சிகளிடம் கலந்து ஆலோசித்து ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்கும் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருந்தன்மையான கட்சி பெருந்தன்மையான அரசு நடக்குதுன்னு ஒரு பார்வையை கொண்டு வந்துட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு தன்னந்தனியாக அவங்க அறிவிக்கிறாங்க
எங்களுக்கு இஸ்லாமியர்களும் வேண்டாம் இஸ்லாமியர்களும் வேண்டாம் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு இடம் கிடையாது நானூத்தி இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு இடம் கூட கிடையாது அப்ப இது எதை காட்டுது இது மூன்றாவது நபராக நம்மோடு இணைந்து இந்த விவாதத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தமிழக ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு வசீகரன் அவர்கள் அவர்களை வரவேற்பு வணக்கம் சார் சார் குடியரசுத் தலைவர் நடந்து முடிந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முடிவுகள் வெறி வெளியாவதற்கு முன்பே நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மோடி அவர்கள் இந்த விஷயம் இல்லை எதையுமே தலைகீழாக பண்ணுறவர் தான் எட்டு மணிக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே நோட்டு செல்லாதுன்னு உலகத்திலே ஒரு அதிசயத்தை கிளப்பினவர் என்ன அதனால் வந்து அதில் ஒன்று அவர் ஆச்சரியத்துக்கு இல்லை இவர் எதுவுமே எதையும் வந்து ஒரு பாருங்கள் இது ஒரு இது ஒரு பெரியான ஆணவ போக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்போ தொடர்ந்து ஆணவ போக்கில் தான் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியுது என்ன அது போல் இவர்கள் எல்லு தன்னிச்சையான அறிவிப்பு தன்னிச்சையான சட்டத்திட்டங்கள் ராத்திரி திருவள்ளூரே நடு ராத்திரியில் ஒரு ரோட்டில் நின்று ஒரு கத்தியை காட்டி ஒரு கொள்ளைக்காரன் எப்படி திருடுவானோ அது மாதிரி நடுஜாமத்தில் ஒரு சட்டத்தை போட்டு மக்களிடம் வரி செலுத்து வரும் அதற்கு இணையானவர்னு திருவள்ளுவரே சொல்கிறார் அது மாதிரியெல்லாம் இன்றைக்கி எல்லா வேலைகளும் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் யாரும் அது நம்ம யாரும் கேட்க முடியாது நம்ம ஃபுல் மெஜாரிட்டியில் இருக்கிறோம் நாங்கள் தான் இந்தியா எந்த மாநிலத்திலையும் யாரும் இருந்துடக்கூடாது யாரும் ஆட்சி செஞ்சிடக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு போக்கை கொண்டிருக்கிறவர் அதனால் நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த கேள்வி நான் ஏன் முத முன்வைத்த அப்படின்னா நீங்கள் இரு கட்சியும் சாராத ஒரு ஒரு தேசிய கட்சியாக இருக்கிறீங்க நான் வந்து கம்பேரிசன் கேட்குறேன் அதாவது இரண்டு குடியரசு வேட்பாளர்கள் வந்து நிறுத்த நிறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு உண்டான வாக்குகளும் அழித்தாயிற்று கிட்டத்தட்ட வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து பிஜேபி பெற்றிருக்கிறது இது அடிப்படையில் வந்து அவருடைய பிரதமர் அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்காங்க இப்போ என்னுடைய கம்பேரிசன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீரா குமார் பார்க்கும்பொழுது ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் அன் நான்கு நாடுகளின் இந்திய தூதராக பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ள படித்த பண்பாளர் இதுவரை ஐந்து முறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லோக்சபா எம்பி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முன்னாள் சபாநாயகர் இது போன்ற ஒரு ஒரு ஆறு மெரிட்ஸ் அவரிடம் இருக்கிறது ஸோ டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னா லஞ்சம் வாங்கும்போது கையும் களவுமாக பிடிப்பட்ட பங்காரு லக்ஷ்மணனின் ஒரே ஆதரவு சாட்சி இதுவரை மூன்று முறை தேர்தலில் நின்று மூன்று முறையும் படுதோல்வி ஆகவே ராஜ்யசபா எம்பியாக ஆகியிருக்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் வேற்று கிரக வாசிகள் என நக்கல் செய்தவர் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் இஸ்லாமியர்களை தலித் பட்டியலில் சேர்க்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பதினோரு ஆண்டுகளாக வழக்கு நடத்திய அந்த விஷயத்தை சார்ந்தவர் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து கொடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்காடிய தமிழின ஆதரவாளன் சொல்லி நக்கலாக போடப்பட்டிருக்கிறது இறுதியாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதற்காக வழக்கு தொடுத்து அதற்கு படுதோல்வி அடைந்தவர் இப்படிப்பட்ட இரண்டு குணநலன்கள் உள்ள குடியரசு வேட்பாளர்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது இது நல்லா தெரியுது இவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் பின்னணியில் உள்ள ஆட்களை தான் இவர்களை கொண்டு வர்றாங்க இதே கருத்து தான் சொல்ல பிறந்த கவர்மெண்ட் இல்லை எல்லாருமே உண்மையை தானே சொல்கிறாங்க என்ன இவர் வந்து எப்படி ஒரு ஐஎஸ்எஸ் தீவிரமாக சொல்கிறோமோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய வகையில் ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இயக்கம் இந்த குவாலிஃபிகேஷனை என்னென்னு கேட்டால் அவர் பெருசாக ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு கேட்டால் அவர் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஆர்எஸ்எஸ் இருந்தார் இது ஒரு குவாலிஃபிகேஷனா என்ன இப்போ இவர் வெங்கையா நாயுடுக்கும் அதே தான் சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணார் அவர் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஆர்எஸ்எஸ்ல இருந்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அதே ஒரு பெரிய தகுதியாக வைத்து இன்றைக்கி இப்போ ஜனாதிபதி உதாரணத்தை எடுத்துங்க இவரை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறது மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்திருக்கிறார் அப்போ பாருங்க ஒரு பிரதமரை அவர் வந்து எல்லோ ம எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் இவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகள் இவ்வளோ விமர்சனங்களை வைத்தீர்கள் இந்த ஜனாதிபதியாக வர போட்டியிடக்கூடியவரை நான் வருகிறார் நான் சொல்லலை ஏன்னா தேர்தல் முடிவுகளை நாம் முடிவு பண்ண முடியாது அது என்னங்கிறது முடிவு இப்போ தெரியும் இதுக்கு வந்து மோடி அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்கல உடன்பாடு அதான் அது மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு பிரதமரை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு செல்வப்பிரந்தை சார் நான் இந்த நம்ம இஸ்லாமியர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் தொடர்ந்து சொன்னீங்க ஆனால் நான் இன்னொரு ஒரு ஒரு விஷயங்களையும் வந்து நான் கூடுதலாக வைக்க வேண்டேன் அறுபத்தேழு வருடங்களாக காங்கிரஸ் கட்சி சிறுபான்மையினரை வாக்கு வங்கியாகவே பயன்படுத்த பார்க்கறது பயன்படுத்தி வருகிறதுன்னு ஒரு
இஸ்லாமியர்களுக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பது காங்கிரஸ் தான் முசாஃபர் கலவரையா வந்துச்சு தொகண்டி கலவரையா வந்துச்சு லக்னோ கலவரையா வந்துச்சு இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசில் போயிட்டு அவங்கள இஸ்லாமியர்களை சுதந்திரமாக நடமாட சொல்லுங்க பாப்போம் அமைச்சர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றாரு இப்போ இவருக்கு எப்படி பொறுப்பு கொடுத்து வச்சிருக்காங்களோ அது மாதிரி தான் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க யார் குல்லா போடுறாங்களோ அங்கே கிராமத்துக்குள்ளே போக முடியாது யார் தாடி வச்சிட்டு இருக்காங்களோ உத்தரப்பிரதேசில் சுதந்திரமாக நடமாட முடியல ஒரு அச்சம் இருக்கு ஏன் வந்து மாட்டுக்கறி வச்சிருந்தாங்களாம் வீடு பூந்து வெட்டுறதுக்கு போனாங்க சோதனை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான கட்சின்னு பாரதிய ஜனதா மேல அவங்க பூசற சாயத்தை மக்கள் நிராகரிச்சிருக்காங்க பாரதிய ஜனதா எதிரானது அப்படிங்க இவர் சொல்றாரு இஸ்லாமியர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதாரமான கட்சினா எதற்காக நானூத்தி இருபது இடங்கள்ல போட்டியிட்டு வாக்குகள் <laughs> தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான கட்சி பிஜேபி ஒரு கேண்டிடேட் இஸ்லாமியர்களை அணிக்க வைக்கலாம் சொல்லுங்க நீங்க அரசியல் அதிகாரம் தானே கொள்கை கோட்பாட்டில் முதன்மை அணிக்கிறது என்ன சொல்றான் உங்களுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை வென்றெடுக்கும் அந்த கட்சி அகிலேஷ்யாதவ்வாடி <laughs> கட்சி <laughs> <laughs> யாதவா வாக்கு வங்கி இப்படி தனித்தனியா பிரிக்கிறாங்க தலித் ஓட்டை ஸ்பிளிட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க ஆனா மாயாவதியுடைய ஓட்டு இருபது விழுக்காடுக்கு மேல அவங்களால ஸ்பிளிட் பண்ண முடியல இருபதுக்கு மேல தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு ஒரு மார்ஜினைஸ்ட் கம்யூனிட்டியும் தனித்தனியே பிரித்தாலும் கொள்கையில் இறங்கி வெற்றி பெறாங்க அதோடைய முழு பங்களிப்பு வந்து ஆர் எஸ் எஸ் குண்டாங்க ஆக இந்து 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 தேசம் இந்து இல்லாத நாடு கிடையாது இஸ்லாமியர்கள் இல்லாத நாடு உருவாக்கணும் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாத நாடு உருவாக்கணும் ஷெடியூல் காஸ்ட் இல்லாத நாடு உருவாக்கணும்னு சொல்றாங்க வகுப்பு வாதங்கள் அதை கையாண்டு பிஜேபி வெற்றி பெற்று இருக்கிறது ஆனா ஏன் ஒரு இஸ்லாமியரை கூட வந்து அங்க வேட்பாளரா நிறுத்தல அப்படின்னு வந்து பல முறையை வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் அவருக்கு நான் அதிகமாக பதில் சொன்னேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட பதில் எதிர்ப்பார் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இஸ்லாமியர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் அவங்க கொடுக்கலைங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமே இல்லை இஸ்லாமியர்களை வந்து ஒரு ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு அறிவிக்கலைங்கிறதுக்காக இஸ்லாமியர்கள் யாரும் பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஓட்டு போடாம இருந்தாங்களா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இவருடைய இவருடைய பதில் உங்களுக்கு பேசுனதே இல்லை அந்த வகையில் அவர் எப்படி குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் கிடைத்திருக்கா அதாவது கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை புறம் தள்ளிவிட்டு அது பொது வேட்பாளராக காங்கிரஸ் அறிவித்த கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை பொது வேட்பாளராக ஏற்க பிஜேபிக்கு ஏன் மனம் இல்லை 
பிஜேபி வந்து அவங்க வந்து திட்டம் போட்டு வர்றாங்க அவங்க ஆர்எஸ்எஸ் உடைய கேண்டி ஏன்னா இப்போ வாஜ்பாய் பண்ண மாதிரி இவங்க பண்ணலை வாஜ்பாய் அப்துல் கலாம் என்ற ஒரு மனிதரை அறிமுகப்படுத்தி உலகமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவர் செஞ்சார் அது மாதிரி இன்னைக்கு கோபால கிருஷ்ண காந்தியை கூட நம்ம அப்படி அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு நல்ல வேட்பாளரை ஏன்னு கேட்டால் அது எந்த விதத்திலையும் பொருந்தாத வேட்பாளர் ஒருவேளை அவர் ஆர்எஸ்எஸ் பின்னில் இருந்தால் நிச்சயமாக சேர்த்து இருப்பாங்க நீங்க சொல்றாரு கோபாலகிருஷ்ணன் காந்திய கண்டிப்பா அப்ப அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா பிஜேபி தரப்பில் நான் வாரிசு அரசியல் இல்லை என்பதற்காக நம்ம சமாளிப்பதற்கான சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து அரசியல்வாதியாக மட்டும் இல்லை அவர் பல டிப்ளமேட் அவர் எஸ் பல விஷயம் பல விதமான பொசிஷன்ல இருந்தவர் உலக அளவில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்திருக்கிறாரு பிரசிடென்ட்டுக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் கூட சேவை செஞ்சிருக்கிறாரு அப்போ இது போன்ற ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு தலைமை வந்துவிட்டால் தன்னுடைய பதவிக்கு நெருக்கடி ஒரு மன்றம் மோடி அச்சப்படுகிறாரா மோடி வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் இவர் இன்னொரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இவர் வந்து வெங்கையா நாயுடு வந்து த தென்னகத்தில் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாக அவங்க இதில் இருக்கக்கூடியவர் இப்போ அவருக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனால் இவர் வந்து இவரை கொண்டு போய் அவர் உள்ளூர் இடத்துல அடைக்கிறார் இவருக்கு ஒரு போட்டி உருவாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வேலையை பார்க்குறாரு அரசியல் அவங்களுக்கு கட்சிக்குள்ள நம்ம தொடர்ந்து பேசணும் ஒரு பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து பேசுறோம் நேரில் நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் மடிய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை அதற்கு முன்பதாக மாநிலங்களவையில் பலம் குன்றி இருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி துணை குடியரசு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற வெங்கையா நாயுடு அவர்களை வெற்றி பெற செய்தால் மீண்டும் மாநிலங்களவையில் பலத்தை நிரூபிக்க பாஜக முயற்சி செய்கிறதா இணைந்திருங்கள் இந்த பகுதியை பிற்பகுதியில் விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நேரிலே மக்கள் மடை நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இன்றைய மக்கள் மடை நிகழ்ச்சியில் குறிப்பாக துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற திரு வெங்கையா நாயுடு திரு கோபால கிருஷ்ண காந்தி இருவரில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் குறிப்பாக ஆளும் கட்சியா எதிர்கட்சிகளுக்கு உண்டான வேட்பாளரா என்பதை குறித்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு வசீகரன் சார் இப்போ இந்த ஆளும் கட்சியா எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணியா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு நெருடலாக இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா தற்பொழுது தமிழகம் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது எல்லா விஷயங்களிலும் காவிரி நதிநீர் விவகாரம் தற்பொழுது நீதிமன்றங்களில் வழக்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி இந்த ஆதார் அட்டை இணைப்பு விவகாரத்தில் தொடர்ந்து ஒரு தொய்வு போக்கை மத்திய அரசு அந்த விஷயங்களில் சுணக்கம் காட்டி கொண்டிருக்கிறது நீட் தேர்வுக்கு தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பிலும் கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் நெடுவாசல் திட்டம் மீத்தேன் எரிவாயு திட்டம் அது மட்டுமின்றி பல போராட்டங்களை தமிழகம் சந்தித்து வருகிறது குடியரசு தலைவர் தேர்தலுக்கு எந்தவித நிபந்தனையுமின்றி ஆளுகிற தமிழக கட்சிகள் அதாவது தமிழக அதிமுக கட்சி வந்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது இதே நிலையை துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு வாக்கு அளித்தால் அல்லது ஆதரவு தெரிவித்தால் உங்களை போன்ற கட்சிகள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் இல்லை நாங்கள் வந்து அவங்க வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கிற இடத்துல ஆம் ஆத்மி கட்சி இல்லை ஏன்னா அதே நேரத்தில் நம்ம தமிழகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் தமிழகத்தில் இந்த மாதிரி புறக்கணிக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி சூழல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கிற இவர்கள் இந்த மக்களுக்கான ஒரு அரசாகவோ இல்லை அவங்க அவங்க மக்களுக்கு எதிரான ஒரு அரசு இந்த தேர்தலிலேயே இவர்கள் நாங்கள் இது இந்த விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு தீர்த்து கொடுக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரிக்க மாட்டோங்கிற சொல்கிற தைரியமற்றவர்கள் நமக்கு முதலமைச்சராகவும் அதிமுகவுடைய தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் ஆக மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி தவறானவர்களை இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக இந்த பாருங்க நீங்கள் நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம மத்திய மோடி அரசு தமிழகத்தை எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஒழிக்க முடியும் ஒழிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு பாருங்க அந்த ஒரு 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 பெண்ணை வந்து குண்டர் சட்டத்தில் கைது பண்ணுறாங்க இது யார் செய்கிறா இவர்கள் தான் இங்கே உள்ளவங்க தான் செய்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு காரணமே என்னன்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் இதை புறக்கணித்து இந்த தேர்தலை புறக்கணித்திருக்கணும் நம்பர் ஒன் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நிச்சயமாக நம்ம நம்ம தொடர்ந்து பேசுகிறோம் திரு செல்வ பிறந்தகை சார் அதே கேள்வி தான் நாங்கள் வைக்கிறேன் தமிழகம் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இருப்பினும் போட்டி போட்டு கொண்டு தங்களுடைய ஆதரவை அதிமுக பல்வேறு அணிகள் தெரிவித்து வருகிறது தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் இதை எப்படி பார்க்குறது போட்டி போட்டுலாம் இவங்க ஆதரவு தெரிவிக்கல வேறு வழி இல்லை இவங்களுக்கு சிறைக்கு போவதற்கு தயாராக இல்லை நிறைய தவறு பண்ணியிருக்காங்க லஞ்சம் லாவண்யம் எல்லாம் வந்து அவங்க கிடுக்கு இப்படி போட்டு பிடிச்சிட்டாங்க பிஜேபியில் பிடிச்சிட்டு இப்போ மிரட்டலும் உருட்டெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஆட்சி அதிமுக ஆட்சின்றத விட தமிழகத்தில் பிஜேபி ஆட்சி நடந்துட்டு இப்போ நான் பிஜேபிக்கு
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் இல்லை அவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஒன்றா அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கலாம் பிஜேபிக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து நெடுவாசலில் வந்து மீத்தேன் எரிவாயு திட்டம் தமிழக மக்களை மீறி நடக்காது வராதுன்னு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போனார் ரெண்டே நாளில் வந்து அங்கே புதுடெல்லியில் வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாச்சு அப்போ ராதாகிருஷ்ணனுக்கு என்ன இருக்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மக்களுக்கும் தெரியும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க ஏன் பிஜேபி ஆட்சி நடக்குதுன்னு சொல்றேன்னா எல்லாரையும் ஒரு பக்கம் டிடிவி தினகரனை சிறைப்பிடித்து உள்ளே தள்ளி பெற வேண்டியதை பெற்று என்னென்ன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடணுமோ எல்லாத்தையும் போட்டு மிரட்டி உருட்டி வெளியே அனுப்பி குற்றப்பத்திரிகையிலேருந்து பேரை எடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கம் சேகர் ரெட்டி பேரில் முதல் தகவல் அறிக்கை போட்டவங்க ஒரு பக்கம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்னொரு பக்கம் சிபிஐ ரெண்டும் வழக்கு முடிக்காமல் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதர்ஸ் மற்றும் பலர்னு போட்டு அதை பிளாங்காக வச்சுருக்காங்க அதில் எடப்பாடி பழனிசாமியும் சேர்க்கலாம் ஓ பன்னீர்செல்வமும் சேர்க்கலாம் எல்லாம் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்தவங்க மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டவங்க தப்பு பண்ணவங்க ஆக எல்லாமே இருக்கலாம் இவங்க எல்லாரையும் மிரட்டி இப்போ இப்போ இவர்களுக்கு என்னன்னா இவர் முதலமைச்சராக இன்னும் மூன்றரை ஆண்டுகள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியா இருக்கு இவருக்கு மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓபிஎஸ்கி இவரை முந்திட்டு மேலே வரணும் பிஜேபியுடைய ஆதரவில் போட்டி போட்டு இப்போ பாருங்கள் தமிழ்நாட்டு நலன் மேலே இவங்களுக்கு என்ன அக்கறை இருக்குது ஒன்று தங்களுடைய கட்சியின் மீதும் தங்களுடைய பதவியின் மீதும் தான் அக்கறை இருக்கான் பதவி தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் சிறைக்கு போகாமல் பாதுகாத்தணும் நீட்டு தேர்வு எடுத்துக்கோங்க இது யாருடைய ஆட்சி அதிமுக ஆட்சின்னு சொல்கிறீங்க புரட்சி தலைவி அம்மா ஆட்சின்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நீட்டுக்கு விதி விலக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க இதே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் நட்டா என்ன சொல்கிறாரு என்ன காரணம் சொல்லி இவங்க கேட்டாங்க விதி விலக்கு வேணும்னு பாடத்திட்டங்கள் மாத்தல பழைய பாடத்திட்டங்கள் இருக்கு பழைய பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் போது சிலபஸ் மாத்தாத போது நீங்க நீட் தேர்வு கொண்டு வந்தா தமிழக மாணவ மாணவிகள் எப்படி புதிய நீட் தேர்வை சந்திக்க முடியும் இதனுடைய கோரிக்கை இந்த கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஏத்திட்டு பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுக்கு விதி விலக்கு கொடுத்தாங்க இப்ப பதினேழு சிலபஸ் மாத்தல எந்த பாடத்திட்டமா மாத்தல ஏன் விதி விலக்கு கொடுக்கல சிபிஐ சிஏசிஏன்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூட்டம் அல்ல இல்ல 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 இருங்க ஸ்டேட்டஸ்கோ மெயின்டைன் தானுங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு ஒரு வருடம் விதி விலக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதே காரணம் தமிழகத்தில் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா எப்பவும் விதி விலக்கு கொடுக்கணும் முதலமைச்சர் இருக்கா இதை கேட்கிற திராணி இந்த ஆட்சியாளருக்கு இருக்கா கடந்த ஆண்டு கொடுத்தீங்களே இந்த ஆண்டு ஏன் விதி விலக்கு கொடுக்கல அதே பாடத்திட்டங்கள் தானே இருக்கு எப்படி இந்த குழந்தைங்க ஏழைகளிய எப்படி இதை எதிர்கொள்ள முடியும் சார் பாரத ஜனதா அரசு பின்புறத்தில் ஆள முன்புறத்திலே வந்து ஆளுது கேட்டா வழக்குகள் சிபிஐ அதிரடி சோதனை வருமான வரி சோதனை சொல்லி பயமுறுத்துகிறது இதனால வந்து கேட்பதற்கு தமிழகம் திராணி இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் முதல்ல சகோதரர் சொன்ன ஒரு விஷயம் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து சிபி சண்முகத்து மேல வழக்கு போடுதுன்னே சொல்லலை இன்னைக்கு மதுரையில் அவர் கொடுத்த பேட்டியில் வன்கொடுமை வந்து வன்கொடுமை வழக்கு வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு பண்ணணும் வழக்க கமல் மேலேன்னு சொல்லி சிவி சண்முகம் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னு கேட்கும்போது இதுவே வன்கொடுமைன்னு தான் சொன்னார் அவளிய வன்கொடுமை சட்டத்தில் வந்து சிவி சண்முகம் மேலே கேஸ் போடணும் கேஸ் போடுறோம்னு சொல்லலை முதல் விஷயம் ரெண்டாவது டிடிவி தினகரன் விஷயத்தில் வந்து அவங்கள மிரட்டுறாங்க உருட்டுறாங்க இன்றைக்கி வந்து குற்றப்பத்திரிகையில் அவங்க பேர் இல்லைங்கிறது வந்து தவறான விஷயம் டெல்லி போலீஸ் அன்றைக்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அடுத்த கட்டம் விசாரணைக்கு அப்புறம் அவருடைய பேர் நிச்சயமாக அதில் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் வருவாங்க <laughs> 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 ஆட்சி பண்ணுங்கிறதே தவறான விஷயம் தனிப்பட்ட முறையில் தன்னை வந்து எல்லா மாநிலத்தையும் வளர்த்தது வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது போல தமிழ்நாட்டிலையும் பாரதிய ஜனதா தன்னை வளர்த்து கொள்ளும் நேரடியான முறையில் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வரும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை நிச்சயமாக இன்றைக்கி இந்த நான் அதை கேள்வியை வச்சேன் நான் இன்னைக்கு காலையில் பத்திரிகையாள் சந்திப்பில் இருந்ததுனால மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துக்கிறேன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அதாவது கமல் மீது வழக்கு தொடருவேன் அது வன் இந்த ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதில் வந்து தேவையில்லாத வார்த்தையை பயன்படுத்தினால அவர் மீது வந்து வழக்கு தொடரப்படும் அதுக்கு உண்டான பரிசீலனையில் இருக்கப்படும் சொல்லி சி வி சண்முகம் அவர்கள் சொல்லி வன்கொடுமை ஏனா அதற்கு வந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னது இதுவே வந்து ஒரு வன்கொடுமை தான் அவர் மீதே வந்து இந்த வழக்கு தொடரலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார்
பல்வேறு வழக்குகளை சந்தித்து தான் நாங்கள் தைரியமாக இருக்கிறோம் வழக்கு சந்திக்கிறது மட்டும்தான் வேலை பல்வேறு வழக்குகளை சந்தித்து தான் இங்க வந்துள்ளோம் வழக்குகளையும் தமிழர்களுக்கு எதிராக இருக்காதுன்னு சொன்னாரு <laughs> 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 போராட்டமே நடக்க கூடாது வந்து போராட்டங்கள் <laughs> 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 போராடுறதுக்குறை பெரும்பான்மை மாநிலங்களவைக்கு அவர் வந்து ஸ்பீக்கர் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இந்த நேரங்களில் பல மசோதாக்கள் மாநிலங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாக கொண்டு வருவதற்கு தேக்கமடைந்து கொண்டிருக்கிறது வெங்கைய நாயுடு அவர்களுக்கு அதிக அனுபவம் இருக்கிறது எந்த ஒரு ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் ஆளும் கட்சி அனுசரித்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருக்கிறார் ஸோ இது போன்ற ஒரு வியூகத்திற்காக வெங்கைய நாயுடு அதாவது தகுதி வாய்ந்த திறமை வாய்ந்த மற்றும் பல அரசியல் நகர்வுகளுக்கு கூட இருந்த வெங்கைய நாயுடு அமர்த்தப்படுவதால் பிஜேபி மாநிலங்களவையில் தன்னுடைய பலத்தை நிரூபிக்க பார்க்கிறதா இல்லை அவங்களுடைய பிளானே அதுதான் சவுத்தில் வந்து அவங்க எப்படி உள்ள உள்ள நுழையணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் அடுத்தது வந்து மாநிலங்களவையில் தன்னால் முடிஞ்ச அதிக சக்தியை தான் பயன்படுத்த வேணும் அப்படிங்கிறதுல இது ரொம்ப இது ஏன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு அது டபுள் இது பிரசிட் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருப்பாங்க மாநிலங்கள வழியிலையும் இருப்பாங்க ஆக இது வந்து என்னென்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு த இது இங்கே எங்கே தகுதி வாய்ந்த தகுதி வாய்ந்தங்கிறீங்க இவர் எந்த தகுதி வாய்ந்த வேலையும் அவர் பார்க்கல இங்கே வந்து அவர் வந்து சொல்ல போனால் ஒரு தரகர வேலையை தான் பார்த்துருக்கிறார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்து கிடந்த போது ராஜாஜி அந்த மண்டபத்தை விட்டு நகராமல் உட்கார்ந்திருந்து மாலை வரை வைந்து வியாபாரத்தை முடித்தவர் தான் ஒரு மத்திய அமைச்சர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் முழுவதும் இருந்து மன்னிக்கணும் பிரதமர் அவர்கள் முழுவதும் இருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு அன்பு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அமைச்சர் அதிமுக நிகழ்காலத்தையும் கொச்சப்படுத்த
வெங்கையாடுவார் ஒரு மத்திய அமைச்சர் அதாவது மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அவருடைய ஈமை காரியங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருப்பதன் வெங்கையா நாயுடு விட அதிக ஒரு படி மேலாக இருந்தவர் பிரதமர் மோடி அவர் இவருடைய பதவியேற்பு விழாக்கு அவரும் அவருடைய பதவியேற்பு விழாக்கு அரசியல் நகரம் கருதி இதுவரைக்கும் யாரும் இந்த மாதிரி சந்தித்ததில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரதமரும் வீடு தேடி சென்ற முதலமைச்சர் சந்திக்கவில்லை அப்படி சந்தித்தார்னா அவங்க வந்து மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் எழுகிறது அப்படின்னா அவர் துணை குடியரசு வேட்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதனால் இந்த ஒரு கேள்வி எழுகிறது தமிழகத்திற்கு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படும் மத்திய அரசு திட்டங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கின்றன அதையெல்லாம் வாய் மூடி மௌனியாக இருந்து கொண்டுச்சாட்டுகளில் தண்டிக்கப்பட்டவர் ஜெயலலிதா சரி சார் இல்ல இல்ல நம்ம நம்ம அந்த டாபிக் நம்ம வெளியே அதிகமாக வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் திரு சிவல புரிந்தகி சார் நான் அதே கொஸ்டின் தான் வைக்கிறேன் நம்ம லாஸ்ட் மினிட் நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைய போதுக்கு வந்திருக்கிறோம் மாநிலங்களவையில் தன்னுடைய பலத்தை நிரூபிக்க பாஜக பாஜக இப்படி ஒரு எத்தனிக்கிறது இந்த வழியில் எத்தனிக்கிறதா அதாவது வெங்கைய நாடு அவர்களை வெற்றி பெற வைத்தால் அங்கே மாநிலங்களவை பல மசோதாக்களை ராஜதந்திரங்களாக அரசியல் தந்திரங்களாக அரசியல் வியூகத்தின் மூலம் இதை கச்சிதமாக வெற்றி பெற வைப்பதற்கு உண்டான தந்திரமாக இது இருக்கிறதா இல்லை அது மாதிரி செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவரை விட நடுநிலை நாயகமாக இருக்கிறவர் தான் இப்ப இருக்கிற துணை ஜனாதிபதி அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நடுநிலை நாகர அவர் இருப்பார் ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் பேசினா கூட கண்டிக்கிற இடத்துல இருக்கு ஒரு முறை வேதனையப்பட்டிருக்காரு இந்த சபையில இப்படி எல்லாம் கூச்சல் போடுவதும் குழப்பங்கள் வருவதும் நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு அது மாதிரி நேர்மையாக நடுநிலையாக பதவி வகித்தவர் தான் இன்னைக்கு அமித் அன்சாரி அவருக்கு எந்த விதத்திலையும் நிகரான துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாடி கிடையாது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இவர் நீங்க சொல்ற மாதிரி இவருடைய பார்வை ஒன்று இருக்கு இன்னைக்கு காங்கிரஸ் தான் வந்து அதிகப்படியான ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை பெற்றுள்ளார்கள் இவர்களால போயிட்டு காங்கிரஸ் உடைய ஆதரவு இல்லாமல் அவர்களை அரவணைத்து போகாமல் எந்த பில்லையும் அங்கே பாஸ் பண்ண முடியாது ஆகையால இவரை கொண்டு வந்து இவர் செய்வார் அப்படின்னா அது எந்த அளவிற்கு கண்ணியமா அவங்க யோசிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை இதுதான் உண்மை காவிமயமாக்கணும் ஆர் எஸ் எஸ் கொண்டு வரணும் வியாபார நோக்கோட இவர் நம்ம ஆம் ஆத்மி சொன்னதுல வந்து அவர் நல்ல தரகர் நல்ல வியாபாரிகள்லாம் சொன்னார் அதில் கொஞ்சம் கை தேர்ந்தவர் ஆகையால் அவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்த முறை ஜனாதிபதியை கூட ஆக்கலாம் இது பேருக்கு தான் ஏன்னா எங்கள் பாரு வந்து தலித் இன மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சின்றத முத்திரை பதிச்சுட்டாங்க எங்கள் பாரு அந்த பேர் எடுத்துட்டாங்க ஒரே கலவரம் தலித் மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சியாளர்கள்னு ஒரே ஆண்டுகளில் இப்போ மூன்று ஆண்டுகளில் வந்து பேஸ் பண்ண முடியல இவங்களால அவருடைய அமைச்சர் என்ன சொல்றாரு தலித்துக்களை பார்த்து இறந்தால் நாய்க்குட்டி கூட இறந்து போகிறது அதற்காக ஆகையால் இவர்கள் தலித்துக்கு எதிரான போக்கை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனவுடன ஒரு தலித் ஜனாதிபதி நிறுத்தி இருக்காங்க அடுத்தது இதோட இவரை பலிகடாக்கிட்டு அடுத்த முறை 
வெங்கைய நாயுடு கூட ஜனாதிபதி ஆக்கலாம் ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ் அந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஆகையால் இவர் எந்த விதத்திலும் ராஜ்யசபாவை போய்ட்டு சரி பண்ண முடியாது இவரை விட பண்பானவர் டால் லீடர்னு சொல்கிற அளவுக்கு உயர்ந்த மனிதர் தான் அமித் அன்சாரி ஓகே உங்கள் உங்களுடைய நான் உங்கள் கடைசியாக உங்களுடைய நிறைவான கருத்து அதாவது இதுவரை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதிக்கான வேட்பாளர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது இல்லை ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி பைரோ பைரோன்ஸின் சகாவத் இருந்திருக்கிறாரு போன்ற தலைவர்கள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதை அந்த இடத்தை எல்லாம் இவர் நிரப்புவார் என்ற நம்பிக்கை யாரும் இல்லை ஆனால் இது வந்து முற்றிலும் மாநிலங்களவையில் அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காங்கிரஸோடு நட்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை நிறுத்தினால் நமக்கு வந்து இலகுவாக இருக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இது போன்று செய்திருக்கிறார்களா பாஜக கண்டிப்பாக இல்லை சார் இவர் வந்து என்னென்னுட்டு அவங்க வந்து எல்லா துறைகளிலும் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வரணும் இந்தியாவை காவியமயமாடுத்தணும் இது போன்றவர்களை தான் இவர்கள் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ தலித்துகளுக்கு எதிரான பண்றோம் இஸ்லாமியர்களுக்கு <laughs> 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 மதவாதம் <laughs> 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 நிச்சயமாக <laughs> வந்து <laughs> <laughs> குறிப்பாக காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் திரு செல்வ பெருந்தகி அவர்கள் காவிமயமாக மாற்றுவது பிஜேபியின் லட்சியமாக இருக்கிறது அது மட்டுமின்றி டாலர்ஸ் லீடர் ஹமீத் அன்சாரி போல் வெங்கைய நாயுடு வருவது மிகவும் கடினம் என்பதை அவருடைய கருத்தாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இதே கருத்தையும் ஆம் ஆத்மி பதிவு செய்திருக்கிறது கூடுதலாக தமிழகம் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களும் முதலமைச்சர்களும் அமைச்சர்களும் இதை பரிந்துரைக்க வேண்டும் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் இல்லை அவர்கள் வழக்குக்காகவும் அதிரடி சோதனைகளுக்காகவும் பயந்து நிற்கிறார்கள் திராணியற்று நிற்கிறார்கள் ஆம் ஆத்மியினுடைய தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு வசீகரன் அவர்களும் இறுதியாக பிஜேபி சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது அல்ல குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானதல்ல அது மட்டுமின்றி வெங்கைய நாயுடு ஒரு தகுதி படைத்த திறந்த அரசியல்வாதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்னது போல வட மாநிலங்களுக்கும் தென் மாநிலங்களுக்கும் வெங்கைய நாயுடு அவர்கள் ஒரு பாலமாக இருப்பார் என தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் பங்கேற்ற மூவருக்கும் பார்த்தனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்